हाई एवरी वन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जो कैपिटल गेन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड द क्वेश्चन फाइल क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कहता है मिस्टर गणेश बॉट आ वेकेंट लैंड फॉर रूपीज एट्टी लाख इन मे टू थाउजेंड सिक्स अस्सी लाख का एक घर खरीदा गया है सॉरी इट्स अ लैंड विच वॉज परचेज एंड द रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसिस वो टेन परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लैंड आपको पता है अगर खरीदते समय अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस या दूसरे एक्सपेंसिस इनकर करते हैं इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट तो टेन परसेंट आपने खर्चा किया है दैट मेक्स योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एटी एट लैख आगे दिया गया है ही कंस्ट्रक्टेड अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेम लैंड फॉर रुपीज हंड्रेड लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एट नाइन इन्होंने हंड्रेड लाख रुपीज का खर्चा बाद में भी किया है दैट इज हिस्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट He entered into an agreement for sale of the above said residential house with Mr. John, not a relative, in April 17. The sale consideration was fixed at 700 lakh. In one, is ko bechne ke liye agreement kiya Mr. John se for rupees 700 lakh mein ye bech denge. And on 23 4 Mr. Ganesh received 20 lakh as advance in cash in cash by executing an agreement. इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और 20 लाख रुपीस कैश में ले लिए एज अ टोकन मनी उसके बाद लिखा है द सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14 1-2019। सेल डीड यहां पर एग्जीक्यूट हुई है यानी कि इनका कैपिटल गेन अराइज होगा ऑन 14 1-2019 हमारे प्रीवियस ईयर में विच इज प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन हाउ एवर द स्टेट स्टेम वैल्यूशन अथॉरिटी हैज रिवाइज द वैल्यू Now the value of the property for stamp duty purpose comes to 770 lakh. There is a very important section that is 50C. 50C ये बोलता है कि अगर assessee कहेगा कि उसकी selling price कम है stamp value से, तो हम stamp value को consider करते हैं. यहाँ पर stamp value है 770. But assessee बोल रहा है कि मैंने इसको 700 lakh में बेचा है, तो we should consider 770. Stamp value ज़्यादा है by applying 50C. But there is another provision. अगर date of agreement and date of registration अलग अलग हो तो we can take the value as on the date of agreement हम agreement की भी यानी कि 2017 की भी value ले सकते हैं but again there is a condition condition क्या कहती है that there must be an agreement plus आपने कुछ consideration ली हो by any mode other than cash तो हम आपकी agreement date की value ले सकते हैं but यहाँ पर तो consideration cash में ली गई थी तो आपके वो provisions लग नहीं सकते तो यहां पर तो हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज 770 लाख तो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 770 लाख हो जाएगी आगे लिखा गया है द मिस्टर गणेश पेड वन परसेंट एज ब्रोकरेज ये इनके एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो जाते हैं एंड सब्सिक्वेंट टू सेल मिस्टर गणेश मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आप इनका कैपिटल गेन निकालिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 770 लाख और प्लीज वहां पे मेंशन करेंगे आप सेक्शन 50 सी अप्लाई कर रहे हैं दूसरी बात यहां पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट अलग अलग था बट फिर भी हमने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ही वैल्यू ली है बिकॉज पहले पैसे जो लिए गए थे वो कैश में थे उसके बाद माइनस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन जिसका आप इंडेक्सेशन करना पड़ेगा विच इज एट्टी लाख प्लस टेन क्योंकि वो भी खर्चा हुआ था एटी लाख का इंडेक्सेशन करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 100 लाख का अगेन इंडेक्सेशन होगा एंड 1 परसेंट ब्रोकरेज 1 परसेंट ब्रोकरेज किसके ऊपर गई थी 700 लाख के ऊपर काफी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमने 770 ली है बेटा 770 इज नॉट एक्चुअल इट वाज डीम्ड कंसिडरेशन वो हमने लॉ के पर्पज के टैक्स लगाने के पर्पज से सेवन ली है बट ब्रोकर को जो पैसे दिए गए होंगे वो तो सेलिंग प्राइस पर दिए गए होंगे ना तो 700 लाख का 1 परसेंट इज योर ब्रोकरेज इस तरीके से आपका कैपिटल गेन आ जाता है विच विल कम टू 3566523 ये आपका कैपिटल गेन आने वाला है आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं उसके बाद ये कुछ एग्जाम्शन लेने वाले हैं ये एक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस एट डेली फॉर 110 लाख इन्होंने 110 लाख का एक घर खरीदा है आपको पता है घर बेचने के बाद अगर हम नया घर खरीद लेते हैं तो इसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 54 तो 54 में ये एग्जम्पन आप ले सकते हैं ये अक्वाड रेसिडेंशियल हाउस एट लंडन फॉर 190 लाख तो आपको 110 लेना है या 190 लेना है आप 190 ले ही नहीं सकते बिकॉज दैट हाउस इज परचेज आउटसाइड इंडिया द कंडीशन इज दैट यू हैव टू परचेज अ हाउस विद इन इंडिया सो इन दिस केस हंड्रेड लाख की आप एग्जम्पन ले सकते हैं अंडर सेक्शन फिफ्टी दूसरी एग्जाम्शन आप ले सकते हैं फिफ्टी फोर की यहाँ पर इन्होंने एन के बॉन्ड्स खरीदे हैं फॉर रुपीज फोर्टी फाइव लाख वहां पर डेट प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा दैट इज ट्वेंटी नाइन थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन 
एंड रुपीज फिफ्टी लाख ऑन ट्वेल्व फाइव टू थाउजेंड नाइनटीन यानी कि फोर्टी फाइव लाख प्लस फिफ्टी लाख नाइन्टी फाइव लाख के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं फिफ्टी फोर ई सी सेज कि आप एन एच सी आई के या आर ई सी एल के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो छः महीने के अंदर हमने खरीद लिए हैं बट द मैक्सिमम एक्जम्पन विच इज अलाउड अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर ई सी एज रुपीज फिफ्टी लाख तो यहाँ पर फिफ्टी लाख की एग्जम्पन एक और मिल जाएगी इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है वन करोड़ नाइन्टी सिक्स लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड थ्री टू थ्री आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा थैंक यू सो मच